1939, uma menina peruana de apenas 5 anos ganhou fama mundial por um motivo trágico. Lina Medina se tornou a mãe mais jovem já conhecida da história da humanidade. Tudo começou há 82 anos, quando a barriga da menina Lina foi crescendo dia após dia e chamou a atenção da comunidade do interior da província de Castro Birreina. Então, a família suspeitou que fosse um tumor, mas relutaram em levá-la ao médico, preferindo que ela fosse avaliada por um xamã. Como o inchaço na barriga dela continuava a crescer, eles a levaram ao hospital. Na consulta, o médico Gerardo Lozarto suspeitou que ela poderia estar grávida de 7 meses, mas como a situação era delicada, ele consultou outros especialistas que corroboraram a gravidez de Lina. A situação foi atribuída à puberdade precoce, que é uma condição na qual a pessoa inicia a puberdade ainda quando criança, antes dos 8 anos. Por isso, Lina já tinha ciclos menstruais aos 3 anos de idade, aos 4 possui os seios formados e quadris largos, o que possibilitou a gravidez precoce. Com o efeito, mesmo o mundo estando às vésperas da Segunda Guerra Mundial, o caso ganhou grande repercussão no Peru e em todo o planeta. Isso acarretou em situações lamentáveis. Por exemplo, um empresário estadunidense ofereceu para que ela e a família fossem aos Estados Unidos para expô-la como uma atração de circo. Para piorar ainda mais a situação, ela também sofreu com constantes violências além do estupro, pois era constrangida a falar o nome ou paradeiro de quem a violentou, sem que o estado peruano conseguisse a proteger. A justiça do Peru iniciou a investigação para saber quem foi o responsável por violentar Lina. Um dos médicos afirmou que ela não poderia dar respostas precisas sobre o abusador. O pai da menina, Tiburello Medina, foi preso suspeito de abuso sexual e pedofilia, mas foi libertado pouco tempo depois sob o argumento da defesa de que Lina não morava com ele ainda, mas sim com a mãe e mais cinco irmãos homens. Como não foram achadas provas, testemunhas ou indícios, o processo foi arquivado sem que se soubesse quem foi o culpado até hoje. Anos depois, foram abertas novas investigações que apontavam que poderia haver um esquema de abuso infantil generalizado na região em decorrência de seitas religiosas que estimulavam o abuso sexual de crianças em rituais. O que não é uma hipótese sem fundamento, tendo em vista que algumas pessoas na época afirmaram que a garota estava grávida do Deus Sol. Lina foi obrigada a levar a gravidez até o fim, pois não havia nenhuma lei que permitia a interrupção da gestação em caso de estupro no Peru em 1939. Inclusive no Brasil, somente em dezembro de 1940 foi assinada uma lei que permitiu o aborto em caso de estupro ou de risco à vida da gestante. Vai vale lembrar que aqui no Brasil, no ano passado, quando a menina de 10 anos precisou recorrer à interrupção da gravidez, o que é autorizado pela lei de 1940, pois era estuprada desde os 6 anos pelo tio, ela foi hostilizada em frente ao hospital em que realizou o procedimento por alguns extremistas. Segundo o levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, por hora, quatro meninas de até 13 anos são violentadas sexualmente e o aborto clandestino é a quinta maior causa de mortes maternas do Brasil, além de cerca de 70 mil adolescentes que morrem por complicações da gestação ou do parto. Pois a fim de nove meses de gestação, em 14 de maio de 1939, Lina Medina deu à luz a um menino com 2 kg e 400 gramas por meio de uma cesariana, que foi muito complicada e quase a matou. O garoto foi batizado com o nome de Gerardo, em homenagem ao médico que atestou a gravidez. Os dois foram criados como irmãos, até que Gerardo completou 10 anos e a família revelou a história por trás de seu nascimento. Todavia, Gerardo morreu em 1979, aos 40 anos, em decorrência de uma doença óssea comum em filhos gerados por relações incestuosas. Por outro lado, Lina Medina casou-se anos mais tarde e teve outro filho aos 39 anos. Odiernamente, ela tem 86 anos, vive na periferia da capital peruana, Lima, e nunca deu nenhuma entrevista ou declaração sobre o assunto. Curta, compartilhe e inscreva-se. Esse foi o Boletim Internacional e esse é o Boletim 24 Horas.